到笛声的影响，我看到父王和小黑豆。多亏你的琴声。迷幻魔镜靠笛声制造幻觉，为的是要测试我们的心性。心性越坚定，越容易脱困。嗯，青玉大哥，你太过重情，才会完全陷入心底深处。这不怪你。研磨星星之坚定，竟然超乎我的想象。在这最后关头，还在努力抵制笛声诱惑，救了青龙。这仙人为师太过分，且让这笛声在最高亢之处停下，这是诚心在戏弄我们。这些散仙散魔，竟都受了严重的内伤。按照常理，这笛声应该婉转徐徐停下。如他这般在最高亢之处停下，这些入魔之人肯定受了无以复加的重伤。恭喜你们通过了迷幻魔镜。迷幻魔镜可是我苦思冥想后创造的，想必你们之中也有人入魔，任由笛声控制吧。不过你们所在之地和死亡盐湖也有一段距离，你们可能跑到中途，笛声便会停止。那便算是你们的运气。运气有时候比实力更重要。九剑仙府是我逆阳当年收纳不少珍贵材料建造而成，其中的仙宝更是无比珍贵。不过，想要得到我的仙宝，实力。运气、勇气，缺一不可。你们朝北方去，便能见到仙府的外殿了。至于你们能得到什么，就看各自造化了。<笑>这个泥阳仙人来路不明，该不会拿些破烂当宝贝糊弄我们吧？嗯。浓郁的园林之气，这可真是仙家福地，能入此地实在是太幸运了。园林石，品阶还都不低，在仙界都属珍品。这整座仙府都是由一颗巨大的园林石所铸，这逆阳仙帝果然手笔不小。这位姑娘不仅连园林石都知道。而且还熟悉仙界。我叔叔曾和我讲过这些，他还提醒过我，音乐宫阴盛阳衰，若是有男人代表音乐宫出现，要我务必小心，因为此人必定不阴不阳。星辰阁的三星果然厉害。这些散仙散魔为了仙宝，不顾身份，实在让人发笑。他们可要自讨没趣了。走，丽儿，我们去里面看看。是我们小瞧了逆阳仙人
这么珍贵的宫殿，岂能没有禁止防护？是我们心急了。这些花草总没问题吧？那些花草炼制而成的丹药，药效一定会大的惊人。嗯，什么狗屁仙人，也太小气了吧！桌凳不让搬，连花草都要用禁止保护，我们拼了命进来，弄点花草桌凳回去都不行。那两个小辈进正殿了，走，进去看看里面有什么。啊！振幅石碑，这这这，这怎么怎么可能？镇府石碑，这镇府石碑究竟是什么？我在音乐宫一部古老的手札之中，曾经见过关于这镇府石碑的秘密。镇府石碑一般乃是仙界高手建造宫殿、控制仙府所用。闭嘴！若是有人一旦炼化了镇府石碑，这就意味着可以拥有整个仙府。敢跟我抢！没有实力的人听着，敢来抢镇府石碑者，杀无赦！延续，你也不准进来！是，施主。镇府石碑虽然珍贵，可是如果没有性命，得到也没有。是啊，还是静观其变吧。只是当初在仙府之外的誓言以及承诺，估计都没用了。我们暂时先离开这里。烈儿，我清楚自身实力难以和散仙散魔正面对抗，可是我费了这么多心力，甚至还让你陪我身陷险境，我不能就这么轻易放弃。可是，有什么办法呢？青玉大哥。乾隆大陆可有玉石矿脉？你问这个做什么？每一座玉石矿脉都有一颗玉石晶魄，也就是玉石中最珍贵的玉晶。其实，元灵石矿脉也是这样。你是说元灵石矿脉也有晶魄？方才你说，这座仙府通体是由一颗巨大的元灵石构成，那么仙府其中也必定有一块元灵晶魄。仙界有很多元灵石构成的宫殿，而那些宫殿的核心并不是镇府石碑，而是元灵晶魄。镇府石碑炼制复杂，控制仙府的效果也远不如秘法炼制元灵晶魄来得好。我想，逆阳先帝是不会舍弃元灵晶魄不用，反而选择低劣的镇府石碑。这么说，镇府石碑根本就是个骗局。真正能控制仙府的元灵晶魄，还藏在宫殿之中。两仙人捉摸不定的性格，说不定镇府石碑和元灵晶魄，二者只能留其一。不管怎样，我们都必须赶在他们炼化镇府石碑前，炼化元灵晶魄。
水爷，石头，秦始皇永远压你们一头，你们甘心吗？这是我们修仙者之间的事，不必你们操心。仙府无论如何都不能落入你们修魔的手里。放心，我前期保证，我炼化了镇府石碑，那些花草桌凳随你们拿去。师祖赠予我的灵气都被毁了，拿些花草桌凳就想打发我们？我来炼化镇府石碑，外面那些花草桌凳随你们拿，你们可愿意？嗯决定不出镇府石碑，谁来炼化？那我来帮你们做决定。杨仙人，难道他将元灵金魄放在自己的雕像身上了只要炼化了元灵金魄，整个仙府就是你的了。凭我现在的功力，炼化元灵金魄恐怕要耗费很多时间，我尽力而为。千玉大哥，别着急，那些散仙散魔都留了不少后手，相互缠斗且要时间呢，一定来得及。见到奴家，似乎都不高兴了。
知情，你岂会知情？你死了不能怪你愚笨，只能怪天要绝你。天要绝我？<笑>这是你们逼我的，天魔血云。几分实力，受此。啊！来不及了。仙府宫殿归我龙族
下子。我没事。遇上绿儿，你遇上兰叔，是我的运气。可是，幸运得了一时，醒不了一世。都是我的，扫一扫这个二维码，或者搜索星辰变官方，有先帝宝藏神级装备的漂亮展示。<笑>